കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം എന്താണെന്നും ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ നേച്ചർ നേച്ചർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് ആണോ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് റാങ്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി തരാം അപ്പം എന്താണ് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം ലെറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എ എക്സ് ബി എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം ഇൻ എൻ വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഇസ് എറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് അതായത് ക്യൂ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കണം എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ എ കണ്ടുപിടിക്കുക എ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്വാട്രാറ്റിക് സോറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇഫ് ഓൾ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സം ആർ സീറോ അതായത് കുറച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവും കുറച്ച് സീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവിടെ സീറോ വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്കോട്ട് സീറോ അതായത് സീറോയും പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിലാണ് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആർ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സം ആർ സീറോ അതായത് സീറോയും നെഗറ്റീവും വരണം നെഗറ്റീവിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സെമി ഡെഫിനറ്റ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ സീറോയും നെഗറ്റീവും കൂടെ വരും ഇനി ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വരുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻഡെഫിനറ്റ് സം ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ് അതായത് കുറച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് നേച്ചർ പറയുന്നത് ഇനി റാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫി സോറി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം റാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് സെമി ഡെഫിനറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സെമി ഡെഫിനറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്താണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്താണ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഐഗൻ വാല്യൂസിന് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എനെയാണ് റാങ്ക് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്
സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ഇൻ ദി കനോണിക്കൽ ഫോം അതായത് നെഗറ്റീവ് ടേമിന്റെയും പോസിറ്റീവ് ടേംസിന്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനാണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് വൺ ആണ് അപ്പം രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എന്നാവും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ സിഗ്നേച്ചർ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ദറ്റ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റാങ്കും ഇൻഡെക്സും സിഗ്നേച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചു പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണോ സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റാങ്കും ഇൻഡെക്സും സിഗ്നേച്ചറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ ആ ഒരു നേച്ചർ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഗൺ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മറ്റേതും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അധികം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ആർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിപ്പോയി ഇഫ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ ആൻഡ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം ക്യു ഈസ് എസ് റാങ്ക് ആർ ആയിട്ടും സിഗ്നേച്ചർ എസ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആറും എന്നും ഈക്വൽ ആവുക അതുപോലെ എസും എന്നും ഈക്വൽ ആവുക അതായത് റാങ്കും നം റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു എന്നും അതുപോലെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും സിഗ്നേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കാം ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ If R equal to N and S is equal to 0. ഈ ഒരു ഫോമിൽ ആവുന്നതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ അതർ കേസസ് ഇതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കേസസും ആണ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഐഗൺ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐഗൺ വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് ആവുക അതുപോലെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരിക സെമി ഡെഫ് പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും സീറോയും വരിക നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും സീറോയും വരിക ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ റാങ്ക് ഇൻഡെക്സും സിഗ്നേച്ചർ എന്താണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൺ വാല്യൂസിന് റാങ്ക് എന്നും നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസിന് ഇൻഡെക്സ് എന്നും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസിന് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ നാച്ചർ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോംസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാച്ചറും ഇൻഡെക്സും സിഗ്നേച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം മെട്രിക്സ് ഓഫ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോം എഴുതണം അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എക്സ് വൺ സ്ക്വയറിനെയും എക്സ് ടു സ്ക്വയറിനെയും എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെയും ഒക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായത് വൺ 
minus 1 into 1 into 1 minus lambda minus 3 into 1 plus 3 into 1 into 1 minus 3 into 5 minus lambda equal to 0. Then it simplify the Adam bracket negative simplify the Adam 5 in a e bracket multiply multiplied 5 into 1 minus 5 into lambda in a minus lambda minus lambda into minus lambda plus lambda square in a minus 1. I'm going to simplify the but then simplify the same thing. 1 minus lambda into Adam bracket negative let simplify the other part 5 minus 5 lambda minus lambda plus lambda square minus 1 minus of 1 minus lambda minus 3 plus 3 into 1 minus 15 plus 3 lambda is equal to 0. Then this is lambda square in terms of lambda in terms of the 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 lambda of the terms 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 of in other words, then a 3 lambda, 1 minus 15 minus 14 is equal to 0. Then 1 minus lambda in a e bracket to multiply the no, are one in a multiply the up in a minus lambda in a e bracket to multiply the up. One in a don't take a multiply the lambda square minus 6 lambda plus 4 on the no, pinna minus lambda into lambda square minus lambda cube minus lambda into minus 6 lambda plus 6 lambda square minus lambda into 4 lambda minus 4 lambda. Then e minus y to multiply the number minus minus plus lambda minus minus two that is equal to plus two three into three lambda nine lambda three into minus forty minus forty two equal to zero. Then lambda cube in the terms are equal to minus lambda cube lambda square in the terms are equal lambda square plus lambda square seven lambda square. Then lambda in the terms are equal to minus six lambda minus four lambda minus ten lambda. Pin plus lambda plus 9 lambda plus 10 lambda but minus 10 lambda plus 10 lambda 0 y poi baaki ullathu constant terms 4 plus 2 6 minus 42 that is equal to minus 36 36 equal to 0 ennu varunu ini idinde oru minus njan minus ond throughout multiply cheyunu appo idinde ok endu cheyunu opposite sign aayittu varum lambda cube minus 7 lambda square plus 36 equal to 0 ini idinde the number the lambda and the value and the cube is the cubic polynomial is the same the lambda and the value is the same as the value of the value of the value of the value of the the value of the value of the value of the value of the the value of 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 the when lambda equal to minus two root on angle, lambda plus two and the ericum is the factor equation of factor That is the equation lambda plus two under divide e by two. When the um adine lambda plus two under divide e no lambda cube in a lambda in the no other lambda cube divided by lambda. But lambda square and the lambda square ne either to multiply the lambda square into lambda lambda cube plus two lambda square. Then is the minus a no. I mean, uh, lambda in a term is not a zero lambda. No, it is minus seven lambda square minus two lambda square that is equal to minus nine lambda square. Then zero lambda there k the minus nine lambda square divided by lambda minus nine lambda. Then it will multiply the by what minus nine lambda square plus sorry minus eighteen lambda. Then minus a number eighteen lambda next term at k the thirty six. Then 80 lambda divided by lambda 18 by 18 into lambda 18 lambda plus 36. Then the minus a equal to zero. That is the e or polynomial. Either end in the product plus remind right to the number two. Then the lambda cube minus 7 lambda square plus 36 in a lambda square minus 9 lambda plus 18 into lambda plus 2 plus zero. And they would remind us here right on another. It is another. This is the product zero. This is the zero. This is the zero. Lambda square minus 9 lambda plus 18 is equal to zero. Or lambda plus 2 is equal to zero. This is the lambda equal to minus 2. Then this is the solve. Quadratic equation which is solve. That is minus b plus or minus root of b square minus 4ac all divided by 2a which is solve. Minus of minus 9 plus or minus root of minus 9 all square minus 4 into AC 1 into 18 divided by 2 into 1. 
That is equal to minus of minus plus a one plus a minus minus nine all square and then eighty one minus seventy two and then any eighty one minus seventy two that is equal to nine and then root nine and then three and then nine plus a minus three divided by two and then that is nine plus three divided by two or nine minus three divided by two and then but now we eigen value and then six or three and then but now after that take a little minus two and then there no eigen value is now minus two three six this is the third one eigen value is not अपन हमको आदेन नेचुरल करना अपन इबड़ा नो का माइनस हो मंदर इन्हें प्लस हो मंदर इन्हें अत ऐ दे कर्चनम नेगेटिव आने कर्चनम पॉजिटिव आना आओ इन दिन इलान वंदर लेता अपन अगर अगर याने का आदेन नेचुरल अंदर आने इनडेफिनेट आना पॉजिटिव और नेगेटिव वेर में इनडेफिनेट अत ऐ दे दरा पॉजिटिव � इन्हें तो हमको नोकर ना दे इंडेक्स आने इंडेक्स तो नॉर्मल अंदर है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ ने आने इंडेक्स तो नॉर्मल है इवाड़ा नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ है देखिए अलग तो यूम सिक्स आने पॉजिटिव वाला दे रहे दो नॉर्मल लगे अपन इंडेक्स टू वन आ रहे हैं � Difference between number of positive and negative eigenvalues. अब ये बड़ा positive eigenvalues से two आने लगते, negative eigenvalues से one आने लगते। अपन two minus one दर इसी को लेते one ना है ना signature ना वाले दर। इतने कारण लोग मंसूर आए कारण नहीं जारी करना। अब और एक गुस्से निगले संदर्भ रह जाया, ये एक गुस्से निगले संदर्भ रह जाया दाय दर। Reduce the quadratic form two x one x two plus two x one x three minus two x two x three to a canonical form and discuss its nature, index and signature. बड़े कैनोनिकल फॉर्मूले को मुड़े ऐड था ना कैनोनिकल फॉर्मूले तो हमको आइकन वैल्यूस से कुटिक आएंगे ना हमका रेम लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू वाई टू स्क्वायर प्लस लैम्डा थ्री वाई थ्री स्क्वायर प्लस एक्स अट्रा आ वाले फॉर्मूले इतने नहीं आने हमारे कैनोनिकल फॉर्मूल मंसलाई का नंदी जरिये कुन्दो तो इधर वाले वाले नम्बर है लीनियर ऑल्ज ब्रांड वाले इधर मोड़ दिया वाले कंप्लीट है इन्हें नेक्स्ट मोड़ दिया वाले अर्थ क्लास में जाइए तो अंदर के लिए डाउट उन्हें चोइ क्या ओके थैंक यू